గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీవన్ ఇవాటి పత్రికలు ప్రధాన దినపత్రికల్లో భాగంగా మొదటగా ఈనాడు ప్రముఖ దినపత్రికను తీసుకున్నట్లయితే ఇక జగన్ నోట మూడు రాజధానుల మాట దక్షిణాఫ్రికాలో మాదిరి మూడు ప్రాంతాల్లో ఏర్పాటు ఏపీ శాసనసభ వేదికగా ముఖ్యమంత్రి కీలక ప్రకటనకు సంబంధించిన వార్తను మనం ఈనాడులో ప్రధానంగా చూసుకోవచ్చు అయితే త్వరలోనే నిపుణుల కమిటీ కన్సల్టెన్సీ సంస్థల నివేదికలు విశాఖలో రాజధాని పెడితే ఖర్చేమీ ఉండదు అమరావతిలో మౌలిక సౌకర్యాలకి లక్ష కోట్లకు పైగా కావాలి ఇక అంత స్పష్టంగా చెప్పేసానన్న జగన్కు వ్యాఖ్యలకు సంబంధించిన వార్తను ఇక్కడ మనం ప్రధానంగా చూసుకోవచ్చు ఒకటి అమరావతి విశాఖపట్నం కర్నూలుకు సంబంధించిన ఫోటోలతో పాటు ప్రధాన శీర్షికగా ఈనాడు ప్రచురించింది ఇక విశాఖలో కార్యనిర్వాహక కేంద్రం అమరావతిలో చట్టసభలు కర్నూలులో హైకోర్టు అనే వా ఇమేజ్ని కూడా ఇక్కడ ప్రచురించారు ఇది తుగ్లక్ నిర్ణయం అని చంద్రబాబు వ్యాఖ్యలకు సంబంధించిన వార్తను కూడా ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు సీఎం ఎక్కడ కూర్చుంటారు అమరావతిలోనా విశాఖలోనా ప్రజలు జిల్లాలన్నీ తిరగాల రాష్ట్రంలో ఏ దిశలో వెళ్తుందో అర్థం కాని పరిస్థితి ఏపీ ముఖ్యమంత్రిపై చంద్రబాబు ధ్వజం అని చంద్రబాబు వ్యాఖ్యలకు సంబంధించిన వార్తను కూడా ఇక్కడ ఈనాడు ప్రధానంగా ప్రచురించింది ఇక మరొక వార్త విషయానికి వస్తే తరతరాలు నిలవాలి అని యాదాద్రి దర్శ సందర్శనానికి సంబంధించి సీఎం కేసీఆర్ యాదాద్రి సందర్శనానికి సంబంధించిన వార్తను ఈనాడు ప్రధానంగా ప్రచురించింది యాదాద్రి ఆలయ నిర్మాణ పనులు పరిశీలిస్తున్న ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ సంబంధించిన ఫోటోతో పాటు ప్రధానంగా ప్రచురించింది ఇక స్వయం భూములతో విలసిల్లుతున్న యాదాద్రి శ్రీ లక్ష్మీనరసింహ ఆలయ పునరుద్ధరణ పనులు శాశ్వతంగా నిలిచేలా ఉండాలి ఇక ఇవి డెడ్ లైన్లు పెట్టుకొని ఆతృతగా చేసే పనులు కావు ప్రతి విషయంలోనూ చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి గర్భగుడి ఆకారం పాశ్చాత్యం చెక్కు చెదరకుండా ఉండాలి నిర్మాణంలో నాణ్యత పాటించాలి ఏమాత్రం తొందరపాటు లేకుండా పనులు చేయాలని సేమ్ కేసీఆర్ ఆదేశాలకు సంబంధించి ఆదేశాలను కూడా ఇక్కడ ప్రచురించారు ఇక మరొక వార్త విషయానికి వస్తే ముషారఫ్కు మరణశిక్ష పేరుతో ముషారఫ్ సంబంధించిన వార్తను కూడా ఇక్కడ మనం చూసుకోవచ్చు దేశద్రోహం కేసులో ప్రత్యేక కోర్టు తీర్పు ఇక తప్పుబట్టిన సైన్యం సంబంధించిన ఇక్కడ వ్యాఖ్యలను కూడా ఇక్కడ మనం చూసుకోవచ్చు ఇక మరొక వార్త విషయానికి వస్తే ఫిబ్రవరి పదిహేను నుంచి సిబిఎస్ఈ పరీక్షలు అని సిబిఎస్ఈ పరీక్షలకు సంబంధించిన షెడ్యూల్కి సంబంధించిన వార్తను కూడా ఇక్కడ మనం చూసుకోవచ్చు పెట్టుబడులు సాధనకు కొత్త కార్యాచరణ అంతర్జాతీయ జాతీయ సంస్థలకు ఆహ్వానాలు జౌలి ఎలక్ట్రానిక్స్ ఎలక్ట్రిక్ ఆహార శుద్ధి రంగాలకు ప్రాధాన్యం పరిశ్రమ శాఖలపై సమీక్షలో మంత్రి కేటీఆర్ సమీక్ష సమావేశానికి సంబంధించిన వార్తను కూడా ఈనాడు ఇక్కడ చర్చించింది ఇక ఇక పౌరసత్వ సవరణ బిల్లుకు పై చర్చ రగడ కొనసాగుతూనే ఉంది దానికి సంబంధించిన వార్తలు ప్రతిరోజు ప్రతి ప్రముఖ దినపత్రిక ప్రధాన హెడ్లైన్గా పెడుతూనే ఉంది ఇక ఢిల్లీ హింసాత్మకం మళ్ళీ అనే పేరుతో ఇవాళ ప్రధానంగా ప్రచురించింది బస్సులు ధ్వంసం ద్విచక్ర వాహనాలకు నిప్పు బ్యారికేడ్లు అడ్డుపెట్టిన పోలీసులపై రాళ్ల దాడులు ఘటనలపై విచారణకు హైకోర్టుకు వెళ్ళండి అని సుప్రీంకోర్టు యూపీ ఎంఎంయూలో మెరుగుపడ్డ పరిస్థితికి సంబంధించిన వార్తను కూడా ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు పౌర చట్టాన్ని ఉపసంహరింపజేయండి రాష్ట్రపతి కోవింద్కు విపక్షాల వినతి పరిస్థితులు మరింత క్షీణించే ముప్పుందని ఆందోళనకు సంబంధించిన వ్యాఖ్యలకు సంబంధించిన వార్త కూడా ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు ఇక హైదరాబాద్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఆర్ట్స్ కాలేజ్ కళాశాల వద్ద కూడా విద్యార్థుల నిరసనకు సంబంధించిన వార్తను ఇక్కడ మనం చూసుకోవచ్చు ఇక మరొక వార్త విషయానికి వస్తే వీణావాణిలకు కొత్త పరీక్ష అని వీణావాణిల వార్త మరొకసారి తీర పైకి వచ్చినట్టు కనిపిస్తోంది పదో తరగతి పరీక్షలకు హాజరు కానున్న అవివక్త కవలలు హాల్ టికెట్ ఎలా ఇవ్వాలి సందిగ్ధంలో పాఠశాల విద్య శాఖ అని వీణవాళ్ళకి సంబంధించిన ఫోటోతో కూడిన వార్తను ప్రధానంగా ప్రచురించింది ఇక ఇది ఇవాళ ఈనాడులో వచ్చినటువంటి ప్రధాన శీర్షికలు ఇక మరొక ప్రముఖ దినపత్రిక ఆంధ్రజ్యోతి విషయానికి వస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్కు మూడు రాజధానులు సీఎం జగన్ సంచలన ప్రకటనకు సంబంధించిన వార్తను ఆంధ్రజ్యోతి ప్రధానంగా ప్రచురించింది ఇక పాలనా రాజధానిగా విశాఖపట్నం న్యాయ రాజధానిగా కర్నూలు చట్టసభలతో అమరావతి రాజధాని ఇలా మూడు రాజధానులు ఉండొచ్చు కమిటీల నివేదికలు చూసాగే నిర్ణయం అమరావతి చేయాలని నాకు ఉంది కానీ లక్ష కోట్లు తెచ్చేదిలా విశాఖ అయితే ఖర్చు ఉండదు అని సీఎం వ్యాఖ్యలకు సంబంధించిన వార్తను కూడా మనం ఇక్కడ ప్రధానంగా చూసుకోవచ్చు ఇక అమరావతి కథ అని క్వశ్చన్ మార్క్తో కూడిన వార్తను కూడా ఆంధ్రజ్యోతి ప్రధానంగా ప్రచురించింది ఇక సాహో హైదరాబాద్ పేరిట హైదరాబాద్ నగర విస్తరిస్తున్న తీరుకు సంబంధించిన వార్తను కూడా ఆంధ్రజ్యోతి ప్రధాన హెడ్లైన్గా పెట్టింది హైటెక్ సిటీ నేపథ్యంగా విస్తరిస్తున్న హైదరాబాద్ ఇక భారీగా పెట్టుబడులు వచ్చే అవకాశం నగరానికి మహర్దశ అయినట్టున్న రియల్టర్లు పెట్టుబడిదారులు అటువైపు వెళ్ళకపోవచ్చు రియల్టర్లు సీమద జనం ఇక్కడికి టీఆర్ఎస్ తెలంగాణ నేతల మనోగతం పదకొండు వేల ఐదు వందల అరవై తొమ్మిది కంపెనీలకు అనుమతులు ఇచ్చాం ఆరు లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు మరిన్ని పెట్టుబడులు తెస్తాం విస్తృత ఉపాధి కల్పన లక్ష్యం జౌలి ఎలక్ట్రానిక్స్ ఎలక్ట్రానిక్స్పై దృష్టి సమీక్షలో మంత్రి కేటీఆర్కి సంబంధించిన వార్తను
ప్రకటించిన పెషావర్ కోర్టు దుబాయ్లో తలదాచుకున్న మాజీ నియంత పేరుద అతనికి సంబంధించిన వార్తను కూడా ఇక్కడ మనం చూసుకోవచ్చు ఇక అమరావతిలో తొమ్మిది తొమ్మిది ప్లాట్లు తిరుపతిలో అల్లుడి పేరిట ఐదంతస్తుల భవనం బ్యాంకులు బీమా సంస్థల్లో భారీగా ఎఫ్డీలు తవ్వ కొద్దీ బయటపడుతున్న దేవికా రాణి ఆస్తులు మూడో దఫా సోదాలకు సిద్ధమైన ఏసీబీ అని అవినీతి పరిరాలుగా పట్టుబడ్డ దేవికా రాణికి సంబంధించిన వార్తను ఇక్కడ మనం మళ్ళీ ప్రధానంగా చూసుకోవచ్చు ఇక మరొక వార్త విషయానికి వస్తే ఏం చేసుకుంటారో చేసుకోండి వెనక్కి తగ్గే ప్రసక్తే లేదు పౌరసత్వ బిల్లుపై అమిత్ షా ప్ర స్పష్టీకరణకు సంబంధించిన వార్తను కూడా ఇక్కడ మనం ప్రధానంగా చూసుకోవచ్చు ముస్లిమేతర శరణార్థులందరికీ పౌరసత్వం ఇచ్చి తీరుతాం ఇక నాడు నెహ్రూది అదే వైఖరి మాకు దమ్ముంది కాంగ్రెస్కు లేదు చొరబాటుదారుని తరిమేస్తాం మైనార్టీలకు ప్రత్యేక రక్షణ ఇక సరిహద్దుల్ని తెరిచి ఉంచలేం అలాగైతే దేశాలు ఉండలేవు విద్యార్థులపై చర్యలు ఉండవు అల్లర్లు సృష్టిస్తే చర్యలు తప్పవు ఆరు వందల మంది ముస్లింలకు పౌరసత్వం ఇచ్చామని హోంమంత్రి అమిత్ షాకు సంబంధించిన వార్తను వ్యాఖ్యలకు సంబంధించిన వార్తను కూడా ఇక్కడ మనం ప్రధానంగా చూసుకోవచ్చు ఇక పాకిస్తానీలందరికీ పౌరసత్వం ఇస్తారా అని మోడీ వ్యాఖ్యలకు సంబంధించిన వార్తను కూడా ఇక్కడ మనం ప్రధానంగా చూసుకోవచ్చు ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీని మళ్ళీ తేగలరా దమ్ము ఉంటే బాహాటంగా చెప్పండి కాంగ్రెస్కు మోదీ సవాల్ పౌరసత్వ చట్టంతో భారత ముస్లింలకు హాని జరగదు అని హామీ ఇస్తున్నటువంటి వ్యాఖ్యలను కూడా మనం ఇక్కడ ప్రధానంగా చూసుకోవచ్చు ఇక ఇక సీఎం కేసీఆర్ యాదాద్రి పర్యటనకు సంబంధించిన వార్తను కూడా ఆంధ్రజ్యోతి ప్రధానంగా ప్రచురించింది గర్భగుడి ఆకారం ప్రాశస్త్యం దెబ్బ తినొద్దు ప్రతి నిర్మాణం ఆగమ నియమాల ప్రకారం జరగాల్సిందే యాదాద్రి సుష్ యాదాద్రి నృసింహుడి ఆలయం సనాతనమైనది ఇక్కడ పూజలు ఎందరికో వారసత్వ సంప్రదాయం శాశ్వతంగా ఉండే నిర్మాణాలకు గడువు ఉండదు ఇక అన్ని పనులు సంపూర్ణంగా పూర్తి చేసి చెప్పండి చిరంజీఆర్ స్వామితో కలిసి వచ్చి పరిశీలిస్తాను ఆ తర్వే ఆ తర్వాతే ఉద్ఘాటన సుదర్శన యాగంపై నిర్ణయం స్థపతులు అధికారులతో సీఎం కేసీఆర్ వ్యాఖ్యలు ఆరున్నర గంటల పాటు క్షుణ్ణంగా పరిశీలించిన సీఎం కేసీఆర్ అని ఇక్కడ ఆంధ్రజ్యోతి ప్రధానంగా ప్రచురించింది ఇక మరొక వార్త విషయానికి వస్తే చీర్స్ చీ చీ రాష్ట్రంలో మందు పట్ ముట్టని నాలుగు వందల పల్లెలు అనే వార్తను కూడా ఇక్కడ మనం ఇంట్రెస్టింగ్ వార్తను ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు మద్యం నిషేధంపై స్వచ్ఛందంగా ముందుకు గ్రామ సభల్లో తీర్మానాలు పక్కాగా అమలు ఉల్లంఘిస్తే జరిమానాలని చాటింపులు ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలో రెండు వందల యాభై గ్రామాల్లో నిషేధమని మద్యం నిషేధానికి సంబంధించిన వార్తను కూడా ఇక్కడ ప్రధానంగా హెలిట్ చేసింది ఇక మెక్కిన మక్కల విలువ మూడు వందల కోట్లు ఎనభై లక్షల క్వింటాళ్ళ మొక్కజొన్నల కేటాయింపులో భారీగా అక్రమాలు పేరిత మొక్కజొన్నల అక్రమానికి సంబంధించిన వార్తను కూడా ఇక్కడ మనం చూసుకోవచ్చు ఫెడరేషన్ అధ్యక్షుడు కమిటీ దే కీలక పాత్ర సిసిఎస్ డిసిపికి ఫౌల్ట్రీ రైతుల ఫిర్యాదు ఆర్టీఐ ద్వారా వివరణల సేకరణ ఫౌల్ట్రీ బ్రీడర్స్ సంఘం నేతలపై పిల్ ఇక స్కామ్ను వెలుగులోకి తెచ్చింది ఆంధ్రజ్యోతి అని ఆంధ్రజ్యోతి కూడా ప్రధానంగా ప్రచురించుకుంది ఇక టిఎస్ పిఎస్సికి ఐదేళ్ళు అనే వార్తను కూడా ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు తక్కువ కాలంలోనే ఎక్కువ ఘనతలు సమూలంగా సంస్కరణలు అమలు సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో సమస్యలకు చెక్ కమిషన్ ద్వారా ముప్పై వేల భర్తీలు ఒక్క అవినీతి ఆరోపణ రాలేదు ఇంటర్వ్యూలోని కొత్త విధానం కంప్యూటర్ ద్వారా బోర్డుల ఎంపిక ఇతర కమిషన్లకు మార్గదర్శి అని టిఎస్పిఎస్సి చైర్మన్ కార్యదర్శి గంటా చక్రపాణి వాణి ప్రసాదాలకు సంబంధించిన వ్యాఖ్యలు ఇక్కడ మనం ప్రధానంగా చూసుకోవచ్చు ఇక గంటా పదవి కాలం పొడగింపు అనే వార్తను కూడా ఇక్కడ మనం చూసుకోవచ్చు ఇక ఇది ఇవాళ ఆంధ్రజ్యోతిలో వచ్చినటువంటి ప్రధాన శీర్షికలు ఇక మరొక ప్రముఖ దినపత్రిక సాక్షి తీసుకున్నట్టయితే ఇక అన్ని దినపత్రికల్లోనూ ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధించిన మూడు రాజధాని మూడు రాజధానుల ప్రకటనకు సంబంధించిన వార్తని హైలైట్గా చేశాయి ఇక సాక్షి కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్కు మూడు రాజధానులు పేరిట ప్రధాన శీర్షికగా ప్రచురించింది చట్టసభల రాజధాని అమరావతి సచివాలయ కార్యనిర్వహణ రాజధాని విశాఖ హైకోర్టు న్యాయ రాజధాని కర్నూలు పేరిట క్షుణ్ణంగా చాలా డెప్త్గానే ప్రచురించింది ఏడు నుంచి పది రోజుల్లో నిపుణుల కమిటీ నివేదికన నివేదిక ఆ తర్వాత ఉత్తమ నిర్ణయం దక్షిణాఫ్రికా లాంటి దేశాల్లో మూడు రాజధానులు ఉన్నాయి చంద్రబాబు లెక్కల ప్రకారం రాజధానికి ఒకటి పాయింట్ సున్నా ఆరు లక్షల కోట్లు కావాలి ఆయన ఐదేళ్లలో అప్పు తెచ్చి ఖర్చు చేసింది కేవలం ఐదు వేల ఎనిమిది వందల కోట్లు మాత్రమే మిగతా రూ లక్ష కోట్లు ఎక్కడ నుంచి తేవాలి ఈ డబ్బు కేవలం మౌలిక సదుపాయాలకు మాత్రమే అని ఇక సాగు తాగు నీరు స్కూళ్ళు ఆసుపత్రులు మిగతా పనుల మాటేంటి అందుకే ఏపీ సమగ్ర ప్రగతి సంక్షేమం దృష్ట్యా అధికార వికేంద్రీకరణ మేలు అని జగన్ కీలక వ్యాఖ్యలకు ప్రకటనలకు సంబంధించిన వార్తనే సాక్షి ప్రధానంగా ప్రచురించింది ఇక పనుల్లో తొందరద్దు యాదాద్రి ఆలయ పునర్నిర్మాణంపై ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ సంబంధించిన వ్యాఖ్యలను ఇక్కడ మనం చూసుకోవచ్చు ఇక ఈ పనులు డెడ్ లైన్ పెట్టుకొని చేసేవి కాదని సీఎం కేసీఆర్ వ్యాఖ్యలకు సంబంధించిన వార్తను కూడా ఇక్కడ మనం ప్
ఉద్యోగార్హత నైపుణ్యాలు వారిలో తెలంగాణ మహిళలది అగ్రస్థానం ప్రతిభావంతులైన మహిళలు ఎక్కువ ఉన్న నగరాల్లో హైదరాబాద్కు తొలి స్థానం ఇక ఉద్యోగ అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్న రాష్ట్రాల్లో ఆరో స్థానంలో తెలంగాణ ఇండియా స్కిల్ రిపోర్ట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో వెల్లడించినటువంటి సర్వే విషయాలను కూడా ఇక్కడ సాక్షి ప్రధానంగా ప్రచురించింది ఇక మరొక వార్త విషయానికి వస్తే నిర్భయ కేసులో మరో మలుపు నిర్భయ అత్యాచారం హత్య కేసులో దోషి అక్షయ్ కుమార్ సింగ్ తనకు విధించిన మరణ శిక్షపై సుప్రీంకోర్టులో వేసిన రివ్యూ పిటిషన్ విచారణ నుంచి భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ఎస్ఏ బాబ్డే తప్పుకున్నారు అని ఒక కీలక వార్తను కూడా ఇక్కడ మనం చూసుకోవచ్చు ఇక మరొక వార్త విషయానికి వస్తే ముషారఫ్కు మరణ శిక్ష పేరిట వార్తను ఇక్కడ ప్రచురించింది రాజ్యాంగాన్ని తాత్కాలికంగా రద్దు చేసి సైనిక పాలన విధించి తీవ్ర దేశాద్రోహానికి పాల్పడ్డాడన్న ఆరోపణలపై పాకిస్తాన్ మాజీ సైనికాధ్యక్షుడు పర్వేజ్ ముషారఫ్కు పాకిస్తాన్ ప్రతిక కోర్టు మరణ శిక్ష విధించింది అనే వార్తను కూడా ఇక్కడ మనం చూసుకోవచ్చు ఇక మరొక వార్త విషయానికి వస్తే రణరంగంగా ఈశాన్య ఢిల్లీ పౌరసత్వ చట్టం వ్యతిరేకంగా సీలంపూర్లో భారీ ర్యాలీ లాఠీ చార్జ్ టీఆర్ గ్యాస్ ప్రయోగించిన పోలీసులు కేరళ తమిళనాడు పశ్చిమ బెంగాల్లోను ఆందోళనలు ఇక సోనియా గాంధీ నేతృత్వంలో రాష్ట్రపతిని కలిసిన విపక్షానికి సంబంధించిన వార్తను కూడా ఇక్కడ మనం చూసుకోవచ్చు ఇక మరొక వార్త విషయానికి వస్తే కొత్త వార్డులు వచ్చేసాయి డివిజన్లు వార్డుల విభజన తుది ప్రకటన విడుదల పది కార్పొరేషన్లు నూట అరవై ఒకటి మున్సిపాలిటీల కొత్త రూపం త్వరలో వార్డుల వారీగా ఓటర్ల జాబితా ప్రకటన ఆ వెంటనే రిజర్వేషన్ల ఖరారు ప్రక్రియ శ్రీకారం జనవరిలో మున్సిపల్స్కు చక్కచక్క ఏర్పాట్లు అనే వార్తను కూడా ఇక్కడ మనం చూసుకోవచ్చు ఇక మార్గదర్శి కేసు హైకోర్టు తీర్పుపై అప్పీల్ సుప్రీంకోర్టులో మాజీ ఎంపీ ఉండవల్లి స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్ ఈ కేసులో రెండు రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలు భాగస్వామ్యులు చేయాలని విజ్ఞప్తికి సంబంధించిన వార్తను కూడా ఇక్కడ మనం ప్రధానంగా చూసుకోవచ్చు ఇక ఇవి ఇవాళ సాక్షిలో వచ్చినటువంటి ప్రధాన శీర్షికలు మరొక ప్రముఖ దినపత్రిక నమస్తే తెలంగాణ తీసుకున్నట్లయితే ఇక సీఎం కేసీఆర్ యాదాద్రి పర్యటనకు సంబంధించిన వార్తని నమస్తే తెలంగాణ ప్రధాన శీర్షికగా ప్రచురించింది దివ్య క్షేత్రంగా యాదాద్రి పర్యట ఆధ్యాత్మిక కేంద్రంగా బాసిల్లుతుంది చరిత్రలో నిలిచిపోతుంది అని ఆలయ పనులు డెడ్ లైన్ పెట్టుకొని చేసేవి కాదు తొందరపాటు ఆతృత అవసరం లేదు ఆలయ ప్రాశ్చత్యం చెక్కు చెదరదు ఆగమ శాస్త్ర నాణ్యత ప్రమాణాలతో అన్ని నిర్మాణాలు జరగాలి కోనేరు పనులను వెంటనే ప్రారంభించాలి ఆలయ నిర్మాణంలో వంద శాతం శిలలనే ఉపయోగించాలి మైలారుగూడెం చెరువు సుందరీకరణ పనులు చేపట్టాలి యాదాద్రి ఆలయ పునఃపరిశీలనలో ముఖ్యమంత్రి కె చంద్రశేఖర్ రావు అని యాదాద్రి పర్యటనకు సంబంధించిన వార్తని ఇక్కడ మనం ప్రధానంగా చూసుకోవచ్చు ఇక మరొక వార్త ఆ విషయానికి వస్తే ఇతర కమిషన్లకు దిక్సూచి టీఎస్పిఎస్సి అని గంటా చక్రపాణి వ్యాఖ్యలకు సంబంధించిన వార్తను కూడా మనం ఇక్కడ ప్రధానంగా చూసుకోవచ్చు ఇక ముషారఫ్ కు మరణ శిక్ష వార్తను కూడా నమస్తే తెలంగాణ ప్రధానంగా ప్రచురించింది దేశద్రోహం కేసులో పాక్ ప్రత్యేక కోర్టు తీర్పు రాజ్యాంగాన్ని రద్దు చేయడం నిబంధనలకు విరుద్ధమని వెళ్ళడి తీర్పు విచారకరమన్న ముషారఫ్ వార్త వ్యాఖ్యలకు సంబంధించిన వార్తను కూడా ఇక్కడ మనం చూసుకోవచ్చు ఇక మరొక వార్త విషయానికి వస్తే ఆగని పౌరసత్వ రణం పేరిట ఈ పౌరసత్వ బిల్లుకు సంబంధించిన వ్యతిరేకత ఆందోళనకు సంబంధించిన వార్తనే నమస్త తెలంగాణ కూడా ప్రచురించింది మళ్ళీ బగ్గుమన్న ఢిల్లీ శీలంపూర్ వద్ద హింసాత్మకంగా మారిన ఆందోళన పలు వాహనాలకు నిప్పు పోలీస్ బూత్ ధ్వంసం పలువురు పోలీస్ సిబ్బంది గాయాలు బెంగాల్ అసంలో శాంతియుత నిరసనలు ఇరవై ఒకటిన హైదరాబాద్లో ఎంఐఎం భారీ బహిరంగ సభకు సంబంధించిన వార్తను కూడా ఇక్కడ మనం ప్రధానంగా చూసుకోవచ్చు ఇక రాజ్యాంగ పరిరక్షణకు జోక్యం చేసుకోండి ప్రజలు అంగీకరించకపోయినా బలవంతంగా చట్టాల అమలు మోదీ ప్రభుత్వంపై రాష్ట్రపతి కోవింద్ ప్రతిపక్షాల ఫిర్యాదు సిఏఏ వా వాపస్కు విజ్ఞప్తికి సంబంధించిన వార్తను కూడా ఇక్కడ మనం ప్రధానంగా చూసుకోవచ్చు ఇక దమ్ముంటే ప్రతి పాక్ పౌరుడికి భారత పౌరసత్వం ఇవ్వాలి జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ మళ్ళీ అమలు చేస్తానని చెప్పాలి కాంగ్రెస్కు ప్రధాని మోదీ సవాల్ ముస్లిమేతర శరణార్థులకు పౌరసత్వం ఇచ్చి తీరుతామని అమిత్ షా వ్యాఖ్యలకు సంబంధించిన వార్తను కూడా ఇక్కడ మనం ప్రధానంగా చూసుకోవచ్చు ఇక మరొక వార్త విషయానికి వస్తే ఒకటి కాదు తొమ్మిది హత్యలు దిశ హంతకుల దారుణ మారణకాండ హైవేల పక్కనే అన్ని హత్యలు నేరాలని ఒకే తరహాలో దిశ కేసు దర్యాప్తులో వెలుగు చూస్తున్న కొత్త కోణాలు పేరిట మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ కూడా ఇక్కడ మస్త తెలంగాణ డిస్కస్ చేసింది నిందితుల డిఎన్ఏతో మిస్టరీ ఛేదించే ప్రయత్నం అనే వార్తను కూడా ఇక్కడ మనం చూసుకోవచ్చు ఇక ఉపాధి కల్పన లక్ష్యంగా పెట్టుబడులు అని మంత్రి కేటీఆర్ సమీక్ష సంబంధించిన వార్తను కూడా ఇక్కడ నమస్త తెలంగాణ ప్రధానంగా ప్రచురించింది రాష్ట్రానికి మరిన్ని పరిశ్రమలు తెచ్చేందుకు యత్నాలు టీఎస్ ఐపాస్ ద్వారా పదకొండు వేల ఐదు వందల అరవై తొమ్మిది కంపెనీలకు అనుమతులు ఇచ్చామని ఇక సుమారు ఆరు లక్షల మందికి ఉపాధి అవకాశాలు టెక్స్టైల్స్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ రంగాలపై ప్రత్యేక దృష్టి అని వ్యాఖ్యలకు సంబంధించిన వార్తను కూడా ఇక్కడ మనం ప్రధాన
తోకో పాలసీ అనే హెడ్లైన్తో కూడిన వార్తను కూడా మనం ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు గత రెండేళ్ల కాలంలో మూడు వేల ఎనిమిది వందల తొంభై ఆరు ఎన్కౌంటర్లు డెబ్బై ఆరు మంది నిందితుల హతం పేరిట అక్కడ జరిగిన ఎన్కౌంటర్లతో కూడిన లెక్కలతో కూడిన వార్తను కూడా నమస్తే తెలంగాణ ప్రధానంగా ప్రచురించింది ఇక ఇవి ఇవాళ అన్ని ప్రముఖ దినపత్రికల్లో వచ్చినటువంటి ప్రధాన శీర్షికలు మరిన్ని ప్రధాన శీర్షికలు మరిన్ని వార్తల సమాహారంతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాం స్టేట్ యూన్ టీఎస్ ట్వంటీ ఫోర్ న్యూస్ ఆత్మగౌరవ ప్రతీక మీ రమేష్